Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Gente, tá chegando o Natal, né? E eu ganhei 150 reais do meu esposo para me montar uma árvore de Natal. Gente, eu tô tão feliz porque aqui nós nunca montamos nada para o Natal, sabe? A nossa família não tem essa tradição de montar árvore de Natal, de decorar a casa. Então, assim, e toda vez que chega o final do ano, nós estamos apertados, não tem dinheiro, né? Aí é aquela coisa, paga um trem dali, paga outro trem pra colar. Aí esse ano meu marido me deu 150 reais para mim comprar uma árvore de Natal, gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu vou montar a minha primeira árvore de Natal e eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? Vou ver o que que dá pra comprar com 150 reais pra fazer a minha árvore, pra montar a minha árvore. Vamos lá comigo? Vou lá comprar e vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui pra escolher, eu escolhi essa aqui, olha, ela tá de 32 reais. Tem um monte de coisa aqui que eu não sei nem o que escolher, não sei nem como é que faz. Gente, como eu nunca montei uma árvore de Natal, né? Eu nem sei como é que coloca, como é que monta, viu? Vou falar pra vocês. O topo, todo topo que eu escolho aqui, que eu escolho, ele cai. Tem umas lindas aqui, olha, mas é cara. Aí o dinheiro não dá, né? Pra comprar agora. Olha só que linda é essa. Tem aquelas brancas lá. Maravilhosa. Mas vou deixar elas para frente. Quem sabe no próximo, né? Pessoal, comprei a minha árvore de Natal. É, eu comprei uma pequena porque senão o dinheiro não dava. A minha vontade era de comprar uma bem enorme, bem bonita. Mas não deu. Mas mesmo assim eu tô feliz. Graças a Deus. Porque eu consegui comprar essa, eu nunca tinha comprado nenhuma, né? Nunca tinha possuído, nunca enfeitei minha casa em relação a Natal. E eu acho tão lindo. E aí, como eu disse pra vocês, meu esposo deu 150 reais, aí deu pra comprar essa, que foi de 36 reais, tá? 36,90. Aí eu comprei dois negócios desse aqui, dessas bolinhas, que foi cada um 12,90, 12,95. Pessoal, que as coisas na minha cidade é cara, viu? E é um local que eu fui comprar, um dos locais mais baratos na cidade para comprar artigo de Natal. E aí eu comprei esses lacinhos aqui, ó, de 2,95, eu comprei dois. E aí você vai comprando as coisinhas pequenas para decorar. E aí, e isso vai de dois em dois, dois em dois, rapidinho dá os 150 reais, né? Aí eu comprei três desse aqui, olha, esse aqui é 1,95 cada um, as botinhas. Isso aqui, né, pra colocar não sei aonde, que eu não sei montar a árvore de Natal, vou montar aqui. Depois vocês vão me dizer se ficou boa. Não repare pelo tamanho, viu, pessoal? Mas eu quero, eu espero que fique bonitinha. Isso aqui foi R$2,95. E eu coloquei, comprei isso aqui no topo, mas eu acho que vai ficar enorme, viu? Aí esse aqui foi R$11,90. Aí comprei esse Papai de Noel de R$4,50. Esses sinos de R$4,95. Esse aqui de R$ 2,95 e o pisca-pisca de R$ 9,95. E aqui, pessoal, eu comprei o... Esse, eu não sei nem como se chama, não sei se é pompom, -pom, acho que é festão, né? Pra dar uma enchida e ele foi R$ reais tá? Eu precisava de mais um pra colocar pra ficar bem cheinho, mas eu achei muito caro e aí passou do orçamento... Mas eu vou enfeitar agora e vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Vou fazer com muito carinho, pra deixar minha casinha mais bonitinha, tá? E eu vou mostrar pra vocês.
vou ficar boa com fé em Deus. E aí, pessoal, olha só, o que vocês acharam? Gente, eu gostei, viu? Minha primeira árvore, eu amei. Vou ligar aqui as luzes agora pra vocês verem. E aí, gente, o que vocês acharam da minha árvore? É simples, né? Pequenininha, simplesinha. Mas, aí ah, eu tô feliz, eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. E, gente... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não tive dinheiro pra comprar uma árvore grande, uma árvore bonita, é, enfeitar bem, lindamente. Mas eu pude comprar uma pequena, né? O Senhor permitiu isso. Às vezes, o dinheiro, o pessoal pode comprar tudo, mas não pode comprar a felicidade. Eu fiquei muito feliz com essa aqui que eu ganhei é, do meu esposo. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu queria tanto ter riqueza, ter dinheiro, mas o que adianta? Às vezes temos riqueza, temos tudo, mas não podemos deitar tranquilamente, deitar num travesseiro e dormir em paz. Né? A consciência está pesada. Então, do que adianta você ter tudo e às vezes não ter paz, não ter sossego? Né? Então, assim, procure nas pequenas coisas que você conseguir é, tirar algum proveito daquilo. Fazer aquilo se tornar algo maravilhoso na sua vida. Fazer aquilo se tornar algo lindo, como se fosse uma árvore enorme, linda. Que como eu vou olhar para a minha árvore e vou dizer, gente, a árvore mais linda do mundo, é a árvore maior do mundo. É a minha árvore, né? Então, pessoal, procure ser feliz na sua realidade. Se a sua realidade é essa, procure ser feliz nela. Não seja feliz, não procure ser feliz com a coisa do seu vizinho. Às vezes nós olhamos aqui, ah, a grama do vizinho é mais verde, eu queria aquela grama. Mas não seja assim, procure ser feliz na sua realidade. A minha realidade é essa e eu estou feliz com isso, graças a Deus. Então seja assim, se a sua realidade é diferente, procure é, algo que te traga, que traga felicidade naquilo para você. Fala assim, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, então eu vou ser feliz porque é o que eu tenho, né? Não vamos ficar desejando o que é do outro. Ah, eu queria aquilo, ah, o vizinho tem aquilo, eu queria ter aquilo também. Não, 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 não. Se você não tem, procure ser feliz naquilo que você tem. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito mais. Vamos batalhar, lutar por aquilo que sonhamos, né? Porque quando nós lutamos, porque quando nós batalhamos por aquilo que, que, que nós almejamos, o Senhor ele nos ajuda. Né? Ele nos fortalece Mas quando nós queremos o que é do vizinho O Senhor ele não abençoa não Quando nós desejamos o que é do outro O Senhor ele não abençoa não Mas quando nós lutamos, vamos atrás O Senhor ele está ali para nos ajudar A conseguir Então amados, seja feliz aí na sua realidade tá? Procure coisas boas aí onde você está Eu tenho certeza que você vai encontrar Tá bom? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe cada um de uma forma muito, muito, muito especial. É o meu desejo do meu coração, viu?